Jewel, kumusta na po ang lahat? Nandito na naman po si Teacher Carla para ibahagi sa inyo ang magagandang tips para sa ating mathematics module. Kumusta na po ba ang lahat? Ako po ay natutuwa at maraming nagme-message sa atin, nagko-comment, nag-share, at nag-like sa ating YouTube channel na sila ay maraming natutunan sa ating mga videos. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo at nabigyan ninyo na kaunting panahon ang ating mga videos para matulungan kayo sa inyong aralin. Ako po ay natutuwa na kahit iba't iba po ang ating edad, kayo po ay natuto sa aking mga videos. Isa lang naman po ang layunin ng video ito na kayo may tulungan sa ating mga aralin. Keep on watching and don't forget to subscribe para mas mabilis nyo pong makita ang bago nating mga videos. Okay po? Bago po tayo magsimula ay shoutout po kay Sir Mark Anthony Castro, kay Miss Danessa Rendal. Salamat po sa panonood. Ang sunod po nating lesson ay tungkol sa solving routine and non-routine problems involving multiplication of fraction. So, simula na po natin. Kung mapapansin nyo po, meron po akong naihandang problem sa ating whiteboard. So, basahin muna natin. Una, kailangan naintindihan natin kung ano yung binigay sa ating problem. Kung may mga salita na hindi ka pa naintindihan, pwede mong itanong ito sa inyong parent or guardian o kaya naman sa iyong mga nakakatandang kapatid. So, simulan natin. Number one, all I'm earned 150 pesos by selling newspapers. If he puts two-fifths of his money in his piggy bank, how much did he save? Okay, so tingnan natin sa problem solving, kailangan natin sundan ang steps na ating inihanda. Ito ngayon ang naihanda nating steps in problem solving. So tingnan natin, isa-isahin natin ha. Una, you have to understand, sabi ko nga kanina, you have to understand the problem. So kanina binasa rin natin ang ating problem at Nakapaloob doon ang ask. Ano yung tinatanong sa ating problem? So, sabi doon, kung magpapakwento ako sa iyo, si Olem daw ay kumikita ng 150 pesos by selling newspaper. Nagtitinda siya ng newspaper o ng dyaryo. Ngayon, sabi dito, if he puts two-fifths of his money, Ibig sabihin, ang parte daw na two-fifths ng pera niya ay nailalagay niya sa piggy bank. Okay? O sa alkansya. Ang tanong, o ask, how much did he save? Sa Tagalog, magkano ang kanyang naiipon? Okay? So, yung ating understand, Naintindihan na natin na ang tinatanong sa atin ay magkano ang kanyang naiipon o naipon. So ngayon, sasagutan na natin ang ating problem. Sabi doon, understand what is ask? Ano yung hinahanap sa atin? So ang tanong, may question mark doon, how much did he save? So sasabihin lang natin yon in a declarative sentence. So, pwede nating sabihin the amount of money o kaya naman, pwede rin nating sabihin na the amount he saved. Pwede rin naman the number of para doon sa declarative sentences. So, dahil pera ang pinag-uusapan natin, ang gagamitin natin doon sa what is asked o sa tinatanong sa atin ay The amount of money he saved. Okay? So, let's continue. Sabi doon, you have to understand 
what I given. So, lahat ng numbers na nakita ko doon, ibig sabihin yun ang given sa ating problem. Tingnan natin, meron akong nakita ang 150 pesos. 150 pesos. Pero, kailangan alam mo kung ano yung 150 pesos. So, yun ang the amount earned money earned by selling newspaper. So, pwede natin hanggang doon na lang. Money earned na lamang. Okay? So, ang sunod naman natin ay ang plan number 2. Ang kailangan nating malaman sa plan ay ang operation. So sabi doon, anong operation daw ang kailangan nating gawin upang masagutan natin ang ating problem? So paano nga ba? Anong operation ba ang gagamitin mo? Again, meron kang pera pagkatapos kailangan malaman kung anong parte meron sa perang yun. Yun ang two-fifths. So, anong gagawin natin? Mag-a-add, subtract, multiply ba, o divide? Okay. So, ang ating natutunan nito lamang sa ating last video ay ang multiplication of fraction. So, ang operation natin ngayon is multiplication. Walang mali ito. Next, number sentence. So, kailangan malaman natin, balikan natin yung ating tanong. Malaman natin kung ano ang dapat natin gamitin sa ating number sentence. Sabi doon, ang tanong, the amount of money he saved. Paano natin yung sasagutan? Mayroon tayong operation na multiplication para malaman natin o makuha kung gaano ba kalaki yung parte na 2 pips doon sa 150. So, ibig sabihin, 150 times, okay, 2 pips. At equal iyon sa N. Okay? So, ganito ang number sentence. Tandaan, merong equal sign and then N. N stands for number o kaya sa Tagalog minsan nawawala. Okay? So, next. Meron tayong number 3 that is solve. Okay? So, paano natin isosolve yung ating multiplication o yung ating number sentence? Tingnan natin. So, applying the rules ng ating multiplication of fraction, lagi nating tatandaan, ituloy-tuloy na natin to. Ang 150 ay whole number, ibig sabihin ang denominator niya ay 1. Tama? Okay. So, sa lahat ng hindi pa nakakanood ng multiplication of fraction, pwede niyo yung mapanood sa ating video o sa YouTube channel. So, ngayon, mag-proceed na tayo in multiplying fraction. Una sa lahat, pwede tayong mag-cancellation process. So, ang pwede nating i-cancel ay ang isang numerator at isang denominator. Dahil ito ay 1, ibig sabihin, ang pwede nating i-cancel lamang ay 5. Anong pwede i-cancel sa denominator na 5? Ito ba? Hindi. Pwede nating i cancel o i-divide sa 150. Lagi nyong tatandaan, always use the divisibility rules na ginawaan ko na rin ang video nung nakaraang mga araw. So, yon ang mga application ng ating naituro nung una para mas mabilis tayo makapagsagot ng ating mga aralin. So, again, ang pwede nating ipang-divide sa 150 at saka sa 5 ay ang Tama, ang number 5. So, ilang 5 meron nga sa 5? May isa. Tama ka dyan. At sa 150, ilang 5 kaya meron doon? Okay, so tama. Meron nga 30-3-0 na tigli lima doon sa 150. 
Para makacheck ka kung tama ang iyong sagot, 5 times 0 ay 0. 5 times 3 ay 15. So, ang total nun is 150. Ang tawag naman doon sa ginawa ko ay working backwards. Chinecheck ko lang kung paano natin malaman o ma-sure tayo kung ang ating sagot ay tama. So, let's continue. Kung mapapansin natin, 1 at 1 na lamang ang denominator niya. So, ibig sabihin, ando na tayo sa pinakamababang stage o pinakamababang denominator na 1. So, pwede na tayong mag-multiply. Una, multiply the numerators. 30 times 2 ay ilan nga ba? Tama, that is 60. Sunod, denominators naman. 1 times 1 ay 1. So, wag kalimutan, equals n. Okay? So, next tayo. Kung mapapansin mo, maglo-lowest term na lang tayo, 60 over 1. Ito ba ay proper fraction? Tama, hindi siya proper fraction. So, ibig sabihin, ilang 1 meron sa 60? Tama, may 60. At, ang naging sagot natin ay 60. Huwag kalimutan, tingnan natin, Eto ang tinatawag natin na solution. Kung paano natin nasagutan ay naroon. Okay? So, next. Ang huli natin gagawin ay number 4, check and look back. Ibig sabihin, 1, check the labels. Sabi natin dito sa baba, ay meron tayong 60 na numero. Kaso lang, dapat meron kang tamang label. Ano nga bang pinag-uusapan natin dito? Yun ang tinatawag natin na pera. So, kailangan ang 60 na nandito sa baba ay merong peso sign. Okay? Huwag kakalimutan yon. Next naman natin, review ng computation. So, kung ano yung solution, ganun din ang tinatawag natin na computation. So, ang 30 ba natin ay tama kapag na-multiply mo sa 5 ay 150? Tama. Ang 60 ba, pag hinati-hati mo ng tigi isa ay 60 rin ang lalabas? Tama. So, ibig sabihin, ang gagawin na lang natin ay magbigay ng tamang sagot. Mag Bumalik tayo sa ating tinatanong, the amount of money he saved. So, ibig sabihin... 60 pesos is the amount he saved. O kaya, pwede mo naman palitan ng he ng salitang olem. So, si olem yung nagtabi ng two-fifths of his money sa piggy bank. At ang maitabi niya ay 60 pesos. Okay? Huwag natin kakalimutan. Ang problem solving steps ay ang una, understand. Kailangan malaman mo muna kung ano yung tinatanong or tinatawag natin na ask. What is ask? Sunod, given. Ibig sabihin, ano-ano yung binigay sa ating number na makapagsosolve sa atin sa ating problem. Sunod naman natin ay ang number 2. Yun ang plan. So, ano nga bang plano natin para tayo ay makapag-solve ng isang problem? Una, kailangan natin ng operation. Paano natin ito masasagutan? Addition, subtraction, multiplication o division. So, depende yun kung paano natin masasagutan ng ating problem. Ang sunod naman natin ay ang number sentence. So, sa number sentence, dun mo na makikita kung ano yung given na kailangan mo para masold mo yung isang problem. Andun din si operation. So, paano mo nga ba yun masosold kung anong operation ang gagamitin? Sunod, so, pagkatapos ng ating number sentence ay ang solve. So, dito makikita kung paano ang solution. Paano natin na-solve yung ating problem? 
Paano ka nag-multiply? Paano ka nag-divide? Okay? So, next natin at ang huli ay uncheck and look back. So, ito ay importante. One, labels. So, ano ang unit of measure na gagamitin mo para doon sa ating hinahanap? So, depende yon at pagbabasihan mo yung ano yung tinatanong. Okay? At ang huli sa lahat ay ang review. Kailangan natin na i-review lahat ng ating solution. Dahil baka mamaya, ang addition ay nagawa mong multiplication o kaya naman multiplication nagawa mo ng addition. So, ang apat na ito, simula sa 1, ay importante para mas masod natin ang tama ang ating problem. And again, this is Teacher Carla saying, Happy Kamodule na matyaga. Huwag mag-alala, may nilaga. See you on my next video. Bye-bye!